。哎，各位好，我是国立台湾大学凝态中心张玉敏研究员。我另外一个身份是光电工坊的执行长。OK， 那今天想要跟各位分享的是我们今年获得科技部未来科技突破奖的一个得奖作品，叫多光子激发之高光谱显微影像技术。OK， 那。在介绍这个技术之前，我想稍微简介一下光电工坊的存在。OK， 因为光电工坊是2015年科技部的小产学联盟计划所支持的一个产学服务平台。那二零一八年以后，我们转为自主营运的模式。那我们成立的宗旨跟执行的目标是透过这个专这个专业咨询，然后技术服务，然后产学合作，然后将我们。在实验室所研发的这些镭射光谱技术，对外、对台湾，甚至我们现在已经对全世界做技术的输出。OK， 那过去几年，光电工坊所研发的技术也得到了科技部的肯定。在二零一八年到二零二零年，分别有三个技术得到肯定。那今年我们要跟各位介绍的就是这个多光子激发的高光谱显微影像技术的这个技术内内涵。那这整个技术最重要的就是引进了一个1064的飞秒镭射系统，然后搭配我们工坊所独自研发的这个镭射扫描共和焦的整个扫描机台，甚至光侦测器，还有控制器，还有这个镭光谱仪，都是在工坊里面自行研发，然后制造，透过台湾的厂商制造，然后把它组装起来。那那这是今天介绍这个多光子的这个技术的的一个光路的示意图，所以在这个示意图里面，你会看到有两个主要的侦测机构，一个叫做 DISCAN 模式下的的量测，另外一个是 NonDISCAN 的量测模式，它们分别代表着不同的意义。我们今天都会跟各位做个解释。那我们先介绍一下传统的所谓 DISCAN c o n f o c a l 的侦测模式，这就是。传统镭射扫描工作叫常用的这个，当你使用的是连续光镭射，或是以我们今天介绍的这个用飞秒的脉冲镭射为光源下，你在这个显微镜 c o m p o c a l 架构激发出来的这个样品的荧光讯息，是可以透过所谓这个 DISCAN 模式去去收去侦测这个讯号。那它的好处就是。我可以用一个拼后 c o n f o c a l 的拼后，来把一些杂光过滤掉。然后你你另外一个好处就是，收集这个光，我可以把光送光谱仪，得到所谓的 hyperspectral 的 mapping。OK。然后可是它的缺点就是，因为对一些比较杂乱或者是要生成的，是有一个深度的样品，你常常没办法得到很深深比较深入的一个的这个扫描影像的取得。那我们之所以在这个技术里面引进的这个所谓的飞秒镭射，主要要应用它的的机制，就是所谓的 multi photon 的 excitation。OK， 各位从这张图上可以看到，中间是所谓 single photon excitation， 比如你用连续光镭射来做做这个样品的荧光激发的时候，你会发现在聚焦的路径上，你都可以看到样品发出来的荧光。那这件事情会干扰在 c o m p o c a l 里面的一个。这个侦测做一个样品扫描时候的讯号侦测，所以必须要用一个拼后来来来排除一些杂光的干扰。可是，在这张投影片的右手边，你会看到所谓双光子激发下，它只有在样品的中间一个很微弱的一个就是焦点位置上，它才有发出这个样品的荧光，透过双光子吸收。这时候，你可以在光路的设计上。就算我没有拼后，我也可以很轻易的用镜头收到所有的镭射焦点附近的光的发出来的光，然后来建构这个样品的扫描影像。这也是为什么这个技术的引进的一个优点。那所以这为了用这个飞秒镭射来做这种多光子吸收下的这个扫描影像，我们必须要建构所谓 non-discan 的 detection 模式。就如这个图上所示 ，OK， 那它当然它的优点就是我可以看样品更深的位置。
然后我也可以因为是用飞秒镭射，我可以看一些非线性光学的的讯号，比如光学二倍频的讯号。OK， 然后你也可以避免样品里面的的散射光，可以探测更深入的这个样品深度的讯息。那它唯一的缺点就是你就没办法做所谓 hyperspectral image， 因为你没有没办法用光纤。在 c o m p o c a l 的位置收到这个激发的光，然后把它送进光谱仪做光谱的成像。OK， 那接下来我想跟各位分享的是这整套技术的一个实实体的一个架构。所以各位在左手边看到的就是1064的飞秒镭射光源，就是整个这个技术的核心光源。那接下来各位看看到的就是我们光光电工坊自行研发的这个。这个镭射扫描共轭焦的显微镜的架构，里面有显微镜，有所谓的扫描镇镜，然后各位现在看到的就是有一个分光镜来区分这个 d i s c a n 模式跟 non d i s c a n 模式的这个这个侦讯号侦测方法。那现在各位看到的就是我们工坊自自己制作的这个这个这个光谱仪 ，OK。那接下来我们想跟各位分享的是，为什么我需要用个 non d i s c a n 的模式去得到 PMT 的这个影像，然后再用 d i s c a n 的模式去看到光谱这个光谱的影像。OK， 那这个关键就是为了，当你用 non d i s c a n 的模式，你可以很迅速的取得这些 multi photon 激发出来的荧光或是二倍频的讯号。OK。所以可以从画面上可以看到，那速度可以很快。然后你取到影像，我甚至可以很快的把它切换到右手右手边，变成插这个 ROI 的影像。然后你就可以做细微细部的这个扫描。那接下来这边要谈的是，如果把它切换回 c o n f o c a l 我可以针对刚刚 n o n d i s c a n 得到的影像，选一个微区，然后设定成光谱仪的侦测模式。这时候你在画面上看到的就是，在那个微区里面的每一个镭射。激发的位置都可以收集到它的光谱讯息。OK， 透过这个光谱讯息的收集，我们可以得到这个样品更多样的的一些特性的分析。OK， 那这边我们用两个例子来跟各位分享这个多光子的超光谱技术、影像技术到底有什么优势。以第一个例子来讲，就是对一个新鲜的叶子、一颗植物。我们这个我们可以研究它的这个光合作用二十四小时的这个过程 ，OK， 比如说前面十二个小时、十五个小时，我们它是充充充足的接受到阳光，然后这时候叶子型的光合作用，它的叶绿体、它叶绿素的这个荧光影影像，跟里面光合作用产生的这个淀粉粒的光学二倍频影像，都可以透过我们这个多光子的 c o m p o c a l 技术。得到把它侦测出来，然后你可以得到一个24小时灯， 1 8小时21 24是把光关掉的时候，你就发现整个影像的品质该变得比较暗淡，因为植物也要休息，所以它它整个光合作用的这个效率变变差。OK， 这是一个很不错，我们觉得很棒的一个研究的的方法。然后第二个就是一般现在在做所谓钙钛矿的这个。材料的研发的时候，我们也可以用这个多光子的技术来来研究它的的这个钙钛矿晶体的特性，就是光谱。在这个技术里面，我可以同时得到它的光谱讯息，也可以得到它的它的这个样品的影像讯息。OK， 那我想光电工坊的存在其实就是要把这个高教实验室研发出来的光学技术。做适当的推广跟应用，所以我们事实上这次得到科技部的这个突破奖以后，我们事实上已经把这个技术在八月份上架到我们的光电技术的技术服务平台上面。所以各位对这个技术有兴趣，对你的研究有帮助，觉得对你的研究有帮助的时候，你可以扫这个 QR code， 然后跟我们联系，然后你去你就可以带着你的样品或请学生来，就可以。进行相关的这些研究上面的的使用预约服务这样子。那同时，我们也已经将这个技术的技术规格
e m 已经制造出、制作出来。那这个部分会由光电工坊这个产学服务平台来进行后续的这个技术的推广跟销售。所以各位有兴趣，对这个技术有兴趣，也可以扫光电工坊 QR code 跟我们联络。最后，我想。这个技术，所以能够能够研发出来，其实是实验室里面、工坊平台上面，所有博士后、技师、助理还有的帮忙。OK， 这是我们这次的技术的研发团队。然后最后就是光电工坊的这个对外的这个产学合合作的服务、技术服务的服务，都有赖于我们光电工坊团队成员的。的共同合力去去去提供各位最高品质的这个技术服务。OK， 那谢谢各位的聆听。